हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक वंस अगेन माय नेम इज अभिषेक साहू दिस इज अनदर वीडियो फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्लास 12th फिजिक्स आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो रहा है और वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर किस तरह का फोर्स लगेगा जैसा कि हम देखते हैं कि अगर मेरे पास ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है इसमें करंट फ्लो रहा है इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जा रही है तो ये मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा का ऐसा नहीं रखा जाता ये ऐसे हिलने की कोशिश करेगा ये आगे पीछे होता है ये ऊपर नीचे होता है अब ये कैसे कैसे होता है और कितना कितना फोर्स इस पर लगेगा ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं मैं आपको बता दूँ ये वीडियो बहुत छोटू से होने वाली है क्योंकि तो हम इसमें बहुत छोटू सा डेरिवेशन करेंगे इसके बाद हम करेंगे फोर्स बिटवीन टू स्ट्रेट करंट करेंट कंडक्टर पैरेलल ठीक है ना नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद करेंगे दोनों कंडक्टर के बेसिस पर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं कंपटीशन बोर्ड दोनों के लिए खत्म कर देंगे ठीक है ना तो यह है पार्ट थर्टीन ठीक है यह है पार्ट थर्टीन मैग्नेटिक इफेक्ट पार्ट थर्टीन बाबिशेख साहब यूट्यूब पर लिखोगे इस वीडियो को मिल जाएगी आपको इसके पहले के सभी पार्ट देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर लेना या फिर टॉपिक के नेम के बाद अभिषेक साहू लिख करके सर्च कर लेना ठीक है तो चलिए आज इस छोटे से टॉपिक के छोटी सी कहानी स्टार्ट करते हैं तो देखो मैंने कहा कि मेरे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है हम क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं फोर्स ऑन स्ट्रेट कंडक्टर कैप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड भाई ये कैसा कंडक्टर ये करेंट कैरिंग कंडक्टर कैसा करेंट कैरिंग कंडक्टर चलिए भाई तो मैंने कहा मेरे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है इन दिस डायरेक्शन लेट्स से दिस इज आई इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो आप मुझे बताओ कि जो करंट की डायरेक्शन है कन्वेंशनल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो होता है बोला इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो होता है बोला इलेक्ट्रॉन तो मैंने कहा ये रही करंट की डायरेक्शन जबकि ये रही इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन ठीक है चलिए देखो इसके बाद इसके बाद मैं आपसे कहता हूं कि लेट से ये जो ये जो कंडक्टर रखा हुआ है ना ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनटू द बोर्ड है कैसे इनटू द प्लेन ऑफ पेपर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जो मैंने कैसे दिखा दिया जो मैंने क्रॉस साइंस से दिखा दिया किससे क्रॉस साइंस है ठीक है तो मैंने कहा करेंट फ्लो रहा है आपका इस डायरेक्शन में करेंट ठीक है मैग्नेटिक फील्ड है आपकी अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहा है अंदर तो मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा जरा सोच के देखो करंट फ्लो की डायरेक्शन ये रही ठीक है समझ गए जो करंट की डायरेक्शन वही पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन हम मानते हैं कन्वेंशनल तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड टूल से हम पता करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन यहां पर तो फोर्स कैसे लगेगा इस पे ऊपर फोर्स कैसे लगेगा इस पे ऊपर की साइड कैसे ऊपर की साइड तो मैं क्या बोलूंगा ये लग रहा है इस पे फोर्स तो बस इस फोर्स को मुझे कैलकुलेट करना है इस फोर्स को मुझे कैलकुलेट करना है चलिए भाई ध्यान से देखना ध्यान से देखना मैंने कहा मैंने कहा कि क्या मैंने कोई फॉर्मूला पढ़ा है जो मुझे बता था फोर्स ऑन चार्ज देखो सिंपल सी बात मैंने कहा कि भाई इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है मान लिया इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है लेकिन करंट एक्चुअली में क्या है फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन ठीक है ना तो मैग्नेटिक फील्ड किस पे फोर्स लगाएगी मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स लगाती है मूविंग चार्ज पे चलिए तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पे देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि फोर्स ऑन फोर्स ऑन चार्ज फोर्स ऑन चार्ज का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है तो हमने पढ़ा था एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा चलो मैं इसको स्मॉल एफ बनाता हूं क्या बनाता हूं देखना एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा याद आ रहा है याद आ रहा है अच्छा अगर मैं इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो मैंने फोर्स क्या पढ़ा था f वेक्टर इज इक्वल टू q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर समझ गए ये पढ़ा था देखो ये दोनों वेक्टर है ना वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी से मिलती है तीसरी क्वांटिटी वेक्टर इसलिए इन दोनों के बीच में जो प्रोडक्ट है वो क्रॉस प्रोडक्ट है ठीक है तो ये मेरे पास फॉर्मूला है बात समझ गए ये मेरे पास फॉर्मूला है तो मैं इस फॉर्मूले से क्या लगता हूं मैं इस फॉर्मूले से लिखता हूं फोर्स ऑन ए इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन ठीक है चलिए तो मैंने कहा अगर मैं इस फॉर्मूले से लिखता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है क्यू की जगह मैंने पुट कर दिया माइनस ई और जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे करेंट बनाने के लिए क्या बोलोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से तो मैं लिख दिया वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस B वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ठीक है चलिए ये हो गई इक्वेशन नंबर 
वन मैंने आपको क्या बताया मैंने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा अच्छा अगर मैं आपसे कह दूं कि इसमें टोटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह है एन है तो मैं क्या बोलू इफ देयर आर इफ देयर आर कैपिटल एन नंबर ऑफ कैपिटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर ठीक है ना चलिए ठीक मैं ऐसा बोलूं फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन तो मूव करेंगे और मूविंग इलेक्ट्रॉन पर जो है चलिए ठीक है मूविंग इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा चलिए तो देखना यहां पे ध्यान से देखो अगर उसमें एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कैपिटल एन तो उस पर जो टोटल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा देखो एफ वैक्टर इज इक्वल टू देखो एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा आपका एफ वैक्टर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा आपका एफ फैक्टर तो एन इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा भाई एन का इंटू कर दो कैपिटल एन का इंटू ठीक है ध्यान से देखना इस कैपिटल एन को हम और क्या लिख सकते हैं इस कैपिटल एन को हम और क्या लिख सकते हैं देखो मैंने कहा जब भी आपको क्या निकालना होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आप इसको लिखते हैं एन इंटू वॉल्यूम क्या लिखते हैं एन इंटू वॉल्यूम देखो ये क्या होता है भाई ये होती है वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास एक कंडक्टर है मेरे पास एक कंडक्टर है अब इस कंडक्टर के पास जो है ना 50 यूनिट वॉल्यूम है कितना 50 यूनिट वॉल्यूम है इसका इस कंडक्टर का जो वॉल्यूम 50 यूनिट है अब एक यूनिट वॉल्यूम में आ गए मान लो कि फिफ्टी फिफ्टी इलेक्ट्रॉन है फिफ्टी फ्री इलेक्ट्रॉन तो पचास यूनिट वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे फिफ्टी का इंटू कर दो समझ गए ना तो वही चीज हम यहां पे करते हैं कि अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो क्या करता हूं कि कैपिटल एन की जगह क्या लिखता हूं एन इंटू वॉल्यूम वॉल्यूम ठीक है ना तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं एन इंटू ये क्या है ये क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कैपिटल एन को हम लिखते हैं एन इंटू कैपिटल ए इंटू एल मतलब वॉल्यूम को मैं एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूं ठीक है ये लेंथ किसकी है ये लेंथ है आपकी कंडक्टर की ठीक है और ए क्या है ए है इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो लेंथ इनटू एरिया क्या आ जाएगा मेरे पास वॉल्यूम ठीक है अब देखो कुछ नहीं करना मुझे मुझे सिंबल एक काम करना है कि फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू इस एन की जगह वैल्यू को रिप्लेस करूंगा ठीक है तो देखो एन की जगह क्या बुट कर दू एन ए एल इंटू इंटू इस एफ की जगह क्या लिख दू यहां पर इस एफ की जगह ये वाली वैल्यू बुट कर दू तो यहां पर देखो माइनस ई माइनस ई इंटू वी VD वेक्टर क्रॉस B वेक्टर VD वेक्टर क्रॉस B वेक्टर देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये सोच के केवला सर अरे सर अरे सर ये इसमें वेक्टर साइन लगा है वेक्टर साइन लगा है वेक्टर साइन लगा है परेशानी हो रही है तो वेक्टर पर ध्यान ही मत दो आप देखते जाओ ना कि किस किस पे वेक्टर साइन लगाते हैं ठीक है समझाते हैं अभी आपको तो आप इसको एक इक्वेशन बना सकते हैं क्या बना लो इसको इसको एक इक्वेशन बना लो और प्यार से लिख दो उसको बहुत बहुत प्यार से बहुत प्यार से लिख दो कैपिटल एफ वैक्टर इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिखो माइनस साइन लगा दिए मैंने चलो माइनस एन ई ए इंटू एल वी डी क्रॉस वी डी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर ये लिख दिया प्यार से चलो इसको बना दो क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसके बाद इतिहास के पन्नों से थोड़ा सा थोड़ा सा झाँक के देखो हमने पढ़ा हुआ है कि करेंट की वैल्यू हम क्या जानते हैं आप यहाँ पे लिखो वी नो वी नो नहीं आपको लगे ये वाला स्टेप कहाँ से आ गया भाई वी नो हम इस बात को जानते हैं क्या जानते हैं पहले से कि I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है पढ़ा या नहीं पढ़ा डेरिवेशन किया या नहीं किया पढ़ा है ना I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है ठीक है अच्छा एक बात बताओ एक बात बताओ हमने पढ़ा है कि लेंथ बात को सुनो ध्यान से हमने पढ़ा है कि लेंथ एक स्केलर क्वान्टिटी या वैक्टर क्वान्टिटी बोलो ना तो आप बोलोगे सर लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है है ना लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि जब लेंथ में लेंथ को डायरेक्शन मिल जाए दैट मींस किसी कंडक्टर की लेंथ में अगर जो है करंट फ्लो होने लगे तो हम उस लेंथ के साथ क्या आ, क्या कनेक्ट हो जाती है वाला डायरेक्शन तो कभी भी याद रखना कि अगर आपसे कह दिया जाए करंट के साथ लेंथ का इंटू हो जाए या लेंथ के साथ करंट का इंटू हो जाए तो हम उसको बोलते हैं करंट एलिमेंट दैट मींस ये क्या होता है करंट एलिमेंट का है कि वेक्टर क्वांटिटी होता है तो जब भी आई इंटू एल लिखा मिल जाए आपको तो उस लेंथ के पास जो है ना डायरेक्शन हो गई क्या हो गई डायरेक्शन हो गई बात समझ गए ये हमने लिखा है इसको स्केलर फॉर्म पे ठीक है लेकिन देखो I इंटू एल लिखे तो दो वेक्टर साइन लगाना है आपको L के ऊपर लेकिन अगर आपको जैसे मान लो L मिल जाए किसी और के साथ में तो वेक्टर मत लगा देना तो वेक्टर मत लगा देना याद रखना है इस बात को ठीक है क्या बोला मैंने अगर लेंथ आपको अकेला लिखा मिल जाए मान लो लेंथ का इंटू हो गया इनमें से किसी के साथ मान लो एन के साथ मान लो तो वैक्टर मत लगा देना अगर लेंथ का इंटू जो है ना बी के साथ हो जाए 
तो वेक्टर मत लगा देना लेंथ का इंटू अगर करंट के साथ हो जाए तो वेक्टर साइन लगा देना इस बात पे विशेष ध्यान आपको देना है ठीक है ना चलिए तो अगर मैंने कहा कि अगर मैं यहां पर जो ना क्या फॉर्म दिख रहा हूं स्केलर फॉर्म क्या स्केलर अगर मैं दोनों साइड एल का इंटू कर दू क्या कर दू दोनों साइड एल का इंटू तो एन ई ए वी डी इंटू एल का इंटू हो गया ठीक है चलिए ये किस फॉर्म में है तो ये फॉर्म में मेरे स्केलर फॉर्म किस फॉर्म में स्केलर फॉर्म में बोला सर पता कैसे पड़ेगा स्केलर वेक्टर कुछ नहीं डायरेक्ट वेक्टर लिख दो हमने आपको एक स्टेप समझाने के लिए स्केलर में लिख दिया ठीक है अब इसको वेक्टर बना दे तो वेक्टर बनाने के लिए साइन लगाना पड़ेगा तो यहां पे देखो आई एल लेंथ आई के साथ है ना तो इसके ऊपर वेक्टर लगा दो ठीक है क्योंकि इसको लेंथ को डायरेक्शन मिल गई करेंट की चलिए एन ठीक है देखना ध्यान से एन ये ई ए अब बताओ वेक्टर क्वान्टिटी कौन सी है ड्रिफ्ट वाले सूट दो वैक्टर है जबकि लेंथ वेक्टर है क्या बोला सर लेंथ का अगर इंटू करंट के साथ होता तो हम आई एल वेक्टर लिख सकते थे लेकिन जो है लेंथ बी डी के साथ है तो उसको जो है ना नहीं लिखेंगे समझ गए समझ गए ठीक है जी इतनी बात क्लियर हो गई देखो आई एल वेक्टर की हमने वैल्यू निकाल ली क्या निकाल ली वैल्यू निकाल ली ठीक है इसके बाद अगला काम हम क्या कर सकते हैं जरा इसको भी देखने की कोशिश करो थोड़ा सा हम कैमरे को घुमाते हैं थोड़ा सा कैमरे को घुमाते हैं ताकि जो है कैमरा भैया थोड़ा सा साइड में हो जाओ ठीक है कभी कभी जिंदगी में खुद ही कैमरामैन बनना पड़ता है और खुद ही जो है डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो समझ लो कि अभी हम वही हैं ठीक है ना चलिए तो आई एल वेक्टर आपका ये हो गया देख तो नहीं एक बार कैमरा चल रहा है चल रहा है चल रहा है ठीक है तो देखो यहां तक बात क्लियर हो गई आपकी आई एल वैक्टर से कोई एन ए वी डी एल ठीक है अब इस वैल्यू को इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट करने की कोशिश करो या फिर या फिर इसमें से देखो इसमें से मतलब अगर आपको आई एल वेक्टर मिल जाए तो आप एन ई ए बी डी वेक्टर एल को रिप्लेस कर सकते हो ठीक है तो मैं देखो यहां से कुछ अगर आप देखेंगे आ, देखो फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन कौन सी इक्वेशन बना दें फ्रॉम इक्वेशन थ्री इक्वेशन थ्री में ध्यान से देखो एफ वैक्टर इज इक्वल टू माइनस एन माइनस एन ई ए एल माइनस एन ई ए एल अच्छा एक चीज और एक चीज और मैं भूल गया देखना ध्यान से आई एल वेक्टर की जो डायरेक्शन है आई एल वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो है इस डायरेक्शन में ठीक है आई एल वेक्टर जबकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो है ये समझ गए तो आई एल वेक्टर की डायरेक्शन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट है अलग अलग है तो हम क्या बोलेंगे ऑपोजिट है दैट मींस माइनस साइन लगा देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस साइड क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो इस साइड आई एल वेक्टर इस साइड तो इसके आगे आ गया माइनस साइन ठीक है तो माइनस एन ई ए वी डी वैक्टर इन टू एल ठीक है तो देखो इस इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन थ्री इक्वेशन थ्री में वैल्यू पुट करेंगे एन ई ए एल वी डी वैक्टर वी डी वैक्टर क्रॉस आपका बी वेक्टर ठीक है ना ना इसके बाद देखो इसके बाद क्या लिखोगे ध्यान से देखना क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं आई एल वेक्टर के साथ कर सकता हूं देखो देखो मैंने क्या लिख दिया इसको एफ वेक्टर इज इक्वल टू देखो इस वैल्यू को मैं रिप्लेस कर सकता हूं आई एल वेक्टर के साथ तो आई एल वेक्टर क्रॉस लगा है क्रॉस लगाओ बी वेक्टर चलिए हो गया डेरिवेशन तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक बार मैं इसको स्वर्ण अक्षर में लिख दू मतलब इसको हेडिंग बना के लिख दू एफ वैक्टर इज इक्वल टू आई एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर ठीक है चलिए इसके बाद अगर मैं इसको स्केलर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो आप सारे समझदार हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है तो क्या बोलोगे क्या बोलोगे देखो ध्यान से एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा ठीक है चलिए तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया इसके बाद आपको जरूरी बात क्या है कि इसमें मैक्सिमम केस कैसे पता पड़ेगा बोला फोर्स मैक्सिमम कैसे लगेगा तो साइन मैक्सिमम कब होता है बोला थीटा इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री पे समझ गए तो हमने क्या कहा कि यहां पर थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो यहां पर जो है ना आपका फोर्स लग जाएगा आई एल बी साइन नाइनटी साइन नाइनटी की वैल्यू होती है वन तो जब भी जब भी किस किस के बीच में थीटा 90 होना चाहिए आई एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में अगर थीटा 90 डिग्री है तो हम क्या बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे भाई फोर्स जो है कंडक्टर पर मैक्सिमम लगेगा कैसा लगेगा मैक्सिमम आपको शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी तो अगर मान लो मेरा कंडक्टर इस तरह से रखा हुआ है ये रखा है करेंट फ्लो हो रहा है इसमें इस तरह से दैट मीन्स ये रहा आई एल वैक्टर ठीक है मैग्नेटिक फील्ड कहा है अंदर की साइड तो ये होगी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ये रहा ऐसे फोर्स लगेगा ऊपर और फोर्स लगेगा इस पर मैक्सिमम हम ये देखते हैं कि जब ऐसी कंडीशन बनती है तो मतलब कंडक्टर में अलग अलग हिलता हुआ दिखाई देता है मतलब अगर आपने करंट कटिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो आप उसमें जो 
उसकी शेकिंग है उसका जो मूवमेंट है आप आसानी से मेजर कर सकते हैं नोटिस कर सकते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करेंट की क्वांटिटी नोटिसेबल है तो ठीक है ना नोटिसेबल है तो क्लियर है जैसे मान लो अगर आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन मिल जाए आप इसका स्क्रीन ले लो स्क्रीन ले लो इसका ले लिया ये अपना डेरिवेशन हो गया स्क्रीनशॉट ले लो ये इसका डेरिवेशन हो गया ठीक है अब मान लो अगर आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन मिल जाता है मतलब मैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स को जो है अगले टर्न पे कराऊंगा लेकिन फिर भी फिर भी अगर मान लो मैं अगर एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देता है इस तरह से कि ये हमारे पास एक लेंथ हो गई दैट मीन्स ये हमारे पास एक कंडक्टर हो गया करेंट फ्लो रहा है इसमें टू एम्पियर का टू एम्पियर का इसकी लेंथ है आपकी वन पॉइंट सॉरी वन मीटर ठीक है ना इसके बाद जो है इसके बाद जो है इसका जो जो मास है वो कितना बोल दें इसका जो मास है वो है आप मान लो कि 65 ग्राम कितना 65 ग्राम ठीक है ये पैंसठ ग्राम की है दो एम्पियर इसमें करंट फ्लो रहा है डेढ़ मीटर इसकी लेंथ है मतलब एक बहुत पतला सा कंडक्टर है ठीक है कहा जा रहा है कि इसको कितनी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए कि अगर ये हवा में सस्पेंड कर रही है तो ये हवा में ही सस्पेंड करती रहे मतलब बात समझ रहे हो ये अगर हवा में सस्पेंड कर रही है हवा में लटकी है तो ये हवा में ही लटकी रहे ये नीचे नहीं आए तो मतलब बैलेंस करने के लिए कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी तो सिंपल सी बात है मैग्नेटिक फील्ड आपको लगानी पड़ेगी अंदर की साइड क्यों जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे अंदर की साइड तभी तो पता पड़ेगा ना कि फोर्स लगेगा ऊपर की साइड देखो मैग्नेटिक फील्ड जब अंदर की साइड होगी करंट इस साइड होगा तो फोर्स ऊपर की साइड होगा ठीक है ना क्योंकि एम फोर्स लग रहा है नीचे तो मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी अंदर की साइड मतलब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऊपर तो ये बैलेंस हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स यदि इसके वेट के बराबर हो जाए एम के बराबर हो जाए तो हमें निकाल सकते हैं भाई आई एल बी इज इक्वल टू एम जी तो यहां से बी की वैल्यू जो हो जाएगी एम जी अपॉन आई एल हो जाएगी आपको कुछ ही नहीं करना सारी वैल्यूज को पुट कर देना है मास की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट जीरो सिक्स फाइव के जी जी की वैल्यू कितनी है जी की वैल्यू है टेन आई की वैल्यू है आपकी जो है टू इंटू वन पॉइंट फाइव तो हो जाएगी थ्री इसके बाद कैंसिल वैंसिल करते रहना जो भी आपका मन हो तो यह आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा ये और आंसर हो जाएगा आपका टेस्ला में ठीक है ना तो ये था आज का हमारा डेरिवेशन जो कि बहुत छोटा था इसके बाद हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट करेंट कंडक्टर मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको समझ में आएगा आपको बस एक काम करना है कि कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि क्या आपको समझ में आया लिख के बताओगे ना ताकि मुझे एक खुशी मिलती है कि अगर मैंने समझा आपको और आपके दिमाग तक तो पहुंचा आपको समझ में आया तो कम से कम आज को पढ़ाने का जो मेरा मोटिव है जो मेरी थोड़ी भी मेहनत अगर लगी तो वो सफल हुई थैंक यू सो मच गाइस थैंक्स लॉड अगर पॉसिबल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि हमारे चैनल की जो रीच है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच पाए और मेरी एनर्जी थोड़ी और स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो पाए थैंक यू सो मच थैंक्स लॉड गाइ